Los diputados del bloque del Frente de Todos de Neuquén se reunieron con el gobernador Omar Gutiérrez y también miembros del Ejecutivo por la crítica situación sanitaria en la provincia. Ayelén Gutiérrez es presidenta del bloque de Frente de Todos y ya está en línea con nosotros. Ayelén, buen día. Gracias por estos minutos. Buenos días para ustedes y toda la audiencia. Bueno, queríamos saber cuáles han sido las conclusiones de esta reunión con el Ejecutivo. Bueno, en principio nos parecía que era fundamental que nosotros los diputados del Frente de Todos pudiéramos tener una reunión eh, con, el, con el Ejecutivo Provincial, en principio para poder manifestar eh, la preocupación que tenemos por la situación sanitaria provincial. Nosotros entendemos que estamos en un momento en la provincia de Neuquén que es realmente crítico. Y en ese sentido, eh, no habíamos podido concretar una reunión ni tener un momento eh, bueno, de diálogo y de intercambio más directo con el Ejecutivo Provincial. Así que durante el fin de semana eh, coordinamos una reunión junto también con el vicegobernador Marcos Kopman y estuvimos presentes justamente para esto, poder acercar también eh, todo lo que nosotros entendemos que está siendo eh, un momento crítico en la pandemia y todas aquellas necesidades que también nos llegan, por supuesto, a lo largo y ancho de toda la provincia de parte del de personal principalmente, de salud, de los trabajadores y las trabajadoras de salud. Así que en esto eh, necesitábamos también poder tener una instancia de diálogo, de intercambio y sobre todo para transmitir las necesidades que se están viviendo en las distintas regiones que ya están empezando a, a, bueno, a tener... Eh, distintas problemáticas sí. respecto de la situación de pandemia. ¿A Yelén hubo algún tipo de reclamo para con el gobernador, para con el Ejecutivo, acerca de cómo viene llevando adelante eh, la situación sanitaria en la provincia? Bueno, por supuesto nosotros tenemos nuestras diferencias respecto del de abordaje de la pandemia en distintas situaciones. Eh, creemos que hay medidas que debieron haberse tomado en otro momento, también que la instancia de diálogo tendría que haberse desarrollado con mucho tiempo de anticipación, porque las reuniones con el Comité de Emergencia, por supuesto, que, de las que hemos formado parte, eh, han sido más que nada expositivas. Realmente ahí no se da una instancia de diálogo o de abordaje de temas puntuales. Entonces, en ese sentido nos parecía más que necesario, pero nosotros planteamos varias diferencias, empezando eh, ya la mirada integral acerca de la situación que tenemos es distinta, y esto necesitábamos también hacer el planteo concreto, uh -huh. la situación de las terapias intensivas, eh, los insumos, eh, los trabajadores eh, de la salud realmente están empezando a sentir fuertemente el agotamiento, pero además muchos de ellos están eh, empezando a contagiar, y es una situación acuciante, para nosotros eh, estamos en un momento crítico en nuestra provincia, en donde necesitamos que se pueda abrir el juego, discutir y sobre todo poder fortalecer eh, medidas que entendemos son necesarias. Eh, se siguen abriendo también actividades, siguen existiendo algunas decisiones eh, en un momento en el que estamos con un pico de contagio eh, en donde no bajamos de los 200 casos diarios. Y la verdad es que esto nos preocupa muchísimo, de manera que ya desde esa mirada eh, nosotros necesitábamos hacer algunos planteos. Pero bueno, eh, en primera instancia ya es un avance haber podido tener esta mesa eh, uh -huh. de diálogo, que entendemos que es también un compromiso para empezar a trabajar eh, en políticas en donde esta mirada que nosotros tenemos que es un poco más crítica, y en donde acercamos también muchos de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, bueno, los estamos pudiendo acercar de una forma más directa eh, y también con ida y vuelta eh, más rápido, sobre todo. Diputada, en ese sentido, ¿qué le parecen las últimas medidas de corte restrictivo que tomó el gobierno provincial, que tal vez generaron un poco de controversia, principalmente en los sectores comerciales? Bueno, el tema es que es una situación muy compleja, son medidas que en general no son simpáticas 
para la sociedad, sobre todo porque venimos de muchos meses de cuarentena y de distintas restricciones, pero estamos en un momento muy crítico de la pandemia en la provincia de Neuquén. Eh, la situación de las terapias intensivas está eh, casi al límite. Necesitamos también reforzar medidas eh, de toma de conciencia también, que fomenten la toma de conciencia de la sociedad de que esta pandemia no se terminó. El virus sigue estando, todavía no hay una cura, hay que reforzar la metodología de comunicación, eh, también como lo sanitario, lo político, nosotros tenemos que también eh, formar parte eh, de esa toma de decisiones, pero también, eh, sobre todo, reforzar eh, que esto se trata de una situación de salud y que desgraciadamente hay medidas que, que por supuesto, no resultan agradables para la mayoría de la sociedad, pero que quizás son las necesarias en este momento, por lo menos, para poder empezar a aplanar un poco más la curva uh -huh. de contagios. Y eso es necesario también eh, transmitirlo a la sociedad, no en términos de que, bueno, eh, son medidas restrictivas únicamente, sino también sí. en tanto y en cuanto que se busca garantizar, eh, bueno, la protección de la salud, pero además que el sistema de salud de Neuquén no llegue al borde del colapso. Eh, diputada, ustedes le propusieron a, al gobernador interceder ante Nación, concretamente, ¿qué van a solicitar? Nosotros lo que le pedimos eh, principalmente es que, bueno, que las medidas también que se vayan tomando a nivel nacional, eh, bueno, haya una comunicación fluida también con la Nación, con los diputados, con los distintos sectores. Nosotros vemos de parte del gobierno nacional, por supuesto, a quienes... Eh, también representamos de algún modo en la legislatura nauquina, que siempre tienen una fuerte convicción de trabajo en conjunto con todos los sectores políticos. En ese sentido también eh, hacer esta solicitud de poder abrir el juego en, en tanto y en cuanto a discusión política para las decisiones que se toman respecto de la salud de Neuquén, eh, insisto, estamos en un momento crítico y en ese sentido entendemos que se tiene que seguir articulando con la nación, pero sobre todo eh, tomando el ejemplo, eh, abriendo el juego y convocando a todos claro. los espacios políticos, pero en un ida y vuelta, porque, insisto, eh, dentro de las reuniones del comité de emergencia están todos los espacios políticos, eh, pero sin embargo no se puede dar una instancia ahí de trabajo más directo mm. y realmente es necesario escuchar eh, todas las diferencias que hay eh, respecto de cómo se tiene que abordar la pandemia para que esto eh, pueda ser una cuestión un poco más integral. Diputada, le agradecemos su tiempo para con Canal 10. No, gracias a ustedes. Hasta luego.